let's do question number 16th of exercise 10 a that is ratio and proportion question number 16th is the ratio of income to expenditure of a family is hame ratio de rakhi hai income or expenditure ki 7 is to 6 Find the saving. हमें saving निकालनी है. If the income is rupees fourteen thousand, अगर income fourteen thousand है, तो सबसे पहले हमें ratio कितनी दे रखी है? Ratio of income to expenditure. Expenditure पे income की ratio जो दे रखी है, वो दे रखी है हमें seven is to six. और हमें income कितनी दे रखी है? Fourteen thousand. इनकम दे रखी है 14,000 राइट right? तो अब कैसे करेंगे देखिए रुपीस अब देखिए हमें पता है हम लास्ट क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं कि इनकम जो होती है वो कैसे बनती है एक्सपेंसेस प्लस एक्स एक्सपेंडिचर कहेंगे एक्सपेंसेस कहें बस बात एक ही है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को मिलाके बनती है राइट right? तो जो उसकी इनकम की रेशो है वही सम ऑफ रेशो है हमारा तो सम ऑफ रेशो क्या हुआ हमारा सम ऑफ रेशो हुआ हमारा 7 क्योंकि इनकम की रेशो कितनी थी 7 राइट right? इनकम दे रखी है अब हम इनकम से एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं क्योंकि इनकम से इनकम निकालने का कोई यूज नहीं है सेम ही आएगी राइट right? तो हमने एक्सपेंडिचर निकाल लिया एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा एक्सपेंडिचर की रेशो दैट इज 6 थी अपॉन अपॉन टोटल टोटल कितनी थी 7 तो 6 अपॉन 7 इनटू इनकम इनकम कितनी है हमारी 14000 तो ये कितना आ जाएगा 7 1 इज 7 7 2 इज 14 2000 हो गया तो ये कितना आया 6 into 2000 तो एक्सपेंडिचर आ गया हमारा रुपीस 12000 तो सेविंग कितनी आ जाएगी हमारी देखिए इनकम हमारी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से बनती है देखिए यही लिख रही हूं मैं इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग अब इनकम हमारी है 14000 और उसमें से हमारे खर्चे हैं 12000 प्लस सेविंग तो 12000 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 14,000 में से 12,000 माइनस का हो गया तो हमारी सेविंग आई तो सेविंग कितने की आ जाएगी हमारी सेविंग इक्वल्स टू 2,000 रुपीस इस दा आंसर एक तो ये पैटर्न था और मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट क्वेश्चन में एक और पैटर्न बताया था क्योंकि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो दे रखी है तो हम उसको एक्स मान लेंगे लेट इनकम है हमारी 7x और एक्सपेंडिचर कितनी है हमारा 6x अब हमें इनकम दे रखी है तो इनकम ही निकाल लेंगे इनकम से हमें x मिल जाएगा 7x दे रखी है तो इनकम थी हमारी 14000 equals to 7x तो x कितना आ गया 14000 और 7 divide में चला गया क्योंकि x के साथ multiplication में था तो x की value कितनी आ गई 2000 आ गई x equals to 2000 तो expenditure आ गया हमारा expenditure कितना आ जाएगा 6x था तो x की जगह हमने 2000 लिख दिया तो expenditure आ गया हमारा 12000 सेम आ गया एक्सपेंडिचर जितना हमारा लास्ट फॉर्मूले से आया था राइट right? तो अब हम सेविंग निकाल सकते हैं तो सेविंग कैसे निकलती थी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूं यहां पे क्योंकि पहले बता चुकी हूं टोटल इनकम में से अगर हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी सेविंग निकल जाएगी तो टोटल इनकम थी 14000 और एक्सपेंसेस थे हमारे 12000 तो सेविंग कितनी आ गई हमारी 2000 रुपीस तो कोई सा भी पैटर्न आप कर सकते हैं दोनों करेक्ट है आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17th ऑफ एक्सरसाइज 10a दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर 17th इज द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय एलॉय में जो जिंक का रेशियो है और कॉपर का रेशियो है वो दे रखा है 7:9 इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय 
एलोए में कॉपर का वेट अगर 11.7 पॉइंट है तो हमें जिंक का वेट बताना है तो रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर जिंक एंड कॉपर इन एन एलोए दे रखा है इन एन एलोए एलोए एक मेटल है जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो दे रखा है दैट इज सेवन इज टू नाइन और हमें कॉपर का वेट दे रखा है वेट ऑफ कॉपर कितना रेशियो है तो कॉपर का वेट एलोय में कितना है वो दे रखा है इन एन एलोय दैट इज कितना दे रखा है इलेवन पॉइंट सेवन के जी दे रखा है राइट right? और हमें जिंक का निकालना है तो देखिए एलॉय किस किस को मिला के बन रहा है जिंक और कॉपर को तो हम ये लिख सकते हैं एलॉय हमारा जो बन रहा है वो जिंक प्लस कॉपर को मिला के बन रहा है तो अगर हम ये निकाल लें कि कॉप एलॉय कितने वेट का है तो हमें जिंक का वेट पता चल जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे तो अब हम सम ऑफ रेशियो निकालेंगे क्योंकि एलॉय के अंदर दोनों चीजें इसलिए सम ऑफ रेशियो निकाला हमने जो कि है सेवन प्लस नाइन तो ये कितना हो गया सेवन प्लस नाइन एस सिक्सटीन हो गया अब हमें वेट ऑफ कॉपर दे रखा है वेट ऑफ कॉपर वेट ऑफ कॉपर कितना दे रखा है हमें क्या रेशियो ही वेट ऑफ कॉपर की तो ये कॉपर बाद में है तो बाद वाली रेशियो लेंगे नाइन अपॉन टोटल That is 16 into alloy, alloy का alloy में लग है कॉपर का वेट तो alloy लिखेंगे इसलिए यहाँ पे ठीक है तो आप alloy को x भी मान सकते हैं तो alloy की जगह x भी लिख सकते हैं अब वेट ऑफ कॉपर हमें दे रखा है 11.7, 11.7 सेवन दे रखा है इक्वल्स टू नाइन अपॉन सिक्सटीन इन टू का वेट राइट right? अब एलॉय कितने का है वो पता चल जाएगा कैसे देखिए 11.7 अब मैंने इसको यहां पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा और एलॉय अपनी जगह अब मैंने एक्स ये पूरा इक्वल्स टू एलॉय लिखू या एलॉय इक्वल्स टू ये पूरा लिखू बात एक ही है तो वही किया है मैंने इन टू सिक्सटीन अपॉन नाइन अब देखिए डेसिमल हटाया जो हम पहले पढ़ चुके हैं टेन नीचे लगा दिया अब देखिए नाइन वन जो नाइन नाइन वन जो नाइन ट्वेंटी सेवन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन तो ये कितना आ गया थर्टीन इंटू सिक्सटीन कर लेते हैं सिक्स थ्री जो एटीन कैरी वन सिक्स वन जो सिक्स एंड सेवन थ्री एंड वन तो ये आ गया एट जीरो एंड टू तो ये कितना आ गया टू जीरो एट अपॉन टेन तो एलोए कितने का आ गया एलोए का वेट टोटल एलोए का वेट आ गया 20.8 पॉइंट केजी आ गया राइट right? अब हमें जिंक का वेट निकालना है या तो आप डायरेक्टली टोटल एलोए के वेट में से कॉपर का वेट माइनस कर दीजिए तो भी जिंक का वेट आ जाएगा और आप चाहें तो वेट ऑफ जिंक रेशो से भी निकाल सकते हैं सेम आएगा वेट ऑफ जिंक अब जिंक की रेशो कितनी थी देखिए पहले वाली क्योंकि पहले लिखा है सेवन अपॉन टोटल दैट इज सिक्सटीन तो सेवन अपॉन सिक्सटीन इन टू एलोय कवेट तो ये कितना आया सेवन अपॉन सिक्सटीन इन टू ट्वेंटी पॉइंट एट अब पॉइंट हटाया नीचे एक जीरो लग गई अब देखिए सिक्सटीन वन जो सिक्सटीन डायरेक्टली काट रही हूं क्यों क्योंकि यहां पे हमें पता है सिक्सटीन इंटू थर्टीन टू जीरो एट आया था तो थर्टीन ही आएगा तो यहां पे बिना कुछ किए थर्टीन लिख दीजिए राइट अब थर्टीन सेवन जो नाइनटी वन अपॉन टेन तो नाइन पॉइंट वन के हो गया तो हमारा जिंक का वेट आ गया नाइन पॉइंट वन अगर आप चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं जिंक का वेट और वेट ऑफ जिंक निकाल सकते हैं दैट इज एलॉय के में से एलॉय के वेट में से कॉपर का वेट माइनस करके कॉपर वेट तो देखिए 
एलॉय का वेट आया था ट्वेंटी पॉइंट एट और कॉपर का वेट आया था इलेवन पॉइंट सेवन तो ये कितना आ गया देखिए एट में से सेवन गया वन और ट्वेंटी में से इलेवन गए नाइन देखिए सेम आ रहा है नाइन पॉइंट वन के जी तो आप कोई सा भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं आंसर सही है